All right, good morning pag-usab mga igsuon. We are very sorry to uh, announce nga na ay uh, nahitabong interruption sa internet connection nato. So, but still magpadayon lang gihapon ta. So, murag most likely this is part 2 sa ato ang <laughs> sa to ang message karong Sunday. So, if uh, gusto mo makakita sa first part, so uh, naa lang sa to ang page lang gihapon, pwede ninyo to i-review and then pagkahuman padayon mo ani nga uh, uh, nga part. This is the part two of our Sunday worship. So we, because of internet interruption, mga igsoon, we are very sorry uh, nga nahitabo ni siya. But still, magpadayon lang gihapunta. Now, uh, na, naundang ta mga igsoon, no? Sa, sa hard heart. Pero magbalik ta dito sa part which is uh, sa stubborn heart. Okay? So, Sa stubborn heart may igsoon, um, uh, nagahisgot kini about uh, about uh, uh, about people who 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 knew the word of God, but still they they uh, kanang nagpabungul bungul ba? Okay. Nagapadayon gihapon sila sa mga mga butang adili ikahimaya sa Ginoo. And next is the the hard heart is a stiff-necked heart. So nagadescribe kini maigsoon same lang gihapon sa stubborn heart but worst why they they rejected the word dili sila gusto makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Okay? And they still choose to not glorify the Lord and do the things that is unpleasing to the Lord. In Exodus chapter 32, verse 9, And Jehovah said unto Moses, I have seen this people, and behold, it is a stiff-necked people. Kay grabe kay kabadlungon ang mga Israelites may on. Naka-witness sila ha sa mga mga signs and wonders sa sa atong buhi nga Dios but still they they continue on the things nga dili ikahimaya sa Ginoo. So ato ning putlon may isuon. Okay? Ato ning uh, tanggalon. In Acts chapter 7 verse 51, ye stiff-necked and uncircumcised in heart and ears ye do always resist the Holy Spirit as your fathers did, so do ye. Now, sama sa ginguna na kumayig soon, ang stiff-necked heart goes beyond not listening to God and that there is, there is a visible resistance, gani, sa will sa gino sa iyang kinabuhi. Next is, the hard heart is an impenetrable heart. Unsa man ang impenetrable? It means dili makadulot ang pulong sa Ginoo maigsuon. Bisag unsaon niya pagpaminaw makadungog. Dili gyud makadulot sa iyang kinabuhi maigsuon. The kind of of heart kaning a kind of heart maigsuon does not allow anything to come in. And that's what the word hard means. In Luke chapter 8, verse 12, those by the wayside are they that hear, then commit the devil, and taketh away the word of, our, of, the, of their hearts, lest they should believe and be saved. The word doesn't even get in. Okay? Those who stoned Peter sa time, sa, uh, those who stoned Stephen, okay? sa, time, sa time of Stephen in Acts chapter 7 verse 54, when they heard these things, they were cut to the heart and they snatched and they, and they gnashed on him with their teeth. Kani mga tawhana may igsoon, nakadungog sila sa pagpamadlong ni Stephen 
og tinuod kaayo kamatuoran tong gihis, gihisgutan ni Stephen instead of of learning makakat-on sa pulong sa Ginoo sa pagbadlong sa pagrebuke but still unsa gibuhat nila they went in a rage nasuko na hinon taon sila hinaot nga tong kasing-kasing dili nga ni Megstone if we if we face correction sa life sa tong life okay. hinaot nga ang atong kasing-kasing dili ang ani kagahi nga dili mo dawat og correction hinaot nga atong kasing-kasing humok og andam nga magpa-correct kung tinuod nga naa gyud sa mali hinaot nga atong ipagamay na ato ang pride if tinuod man gyud nga kita nakamali nagkamali Okay, para yun ta. So, dali ra ni siya nga message mga igsoon. The hard heart is a heart that is difficult to break. When something is difficult to break, it takes a lot of effort and struggle. And it's usually painful, mga igsoon. In 1 Corinthians chapter 5, verse 5, murag lingaw ka ini nga 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 text may so it says ingon pa si Paul to deliver such an one unto satan for the destruction of the flesh that the spirit may be saved in the day of the lord jesus <clears throat> ani mga tawhana kanito hana grabe na jud kayo ka mga badlungon and they are believers okay ah uh, nagahisgot kini sa usa ka believer nga nagapadayon jud siya kasala. And to the point of nahimo na siyang cause of problem sa mga believers aning a time. Nakakos siya issue, problem, kagubot. Now, mura siya ka ng, ang point ni Paul Dari Magson is murag, murag harsh ba? Harsh paminawon. Murag, ang point ni Paul Dere is, pasag din na lang na siya. Ihalad na lang na siya sa yawa, magpadayon siya sa mga butang uh, binuhatan sa yawa, aron sayo siya mawala aning kalibutan na. Aron dili na siya makakos og problem. This is the advice of Paul sa kaninga believer, nga grabe na yun kayo kabadlungon. Gitudloan na lang, giingnan na lang niya ang mga believers, pasag din na lang na siya. Pasag din na lang na siya ng ubuhat o mga butang na dili kahimaya sa ginoo. Aron sayo siya ma- wala aning kalibutan, nagmakiguban na siya sa ginoo. Basin pa day, makiguban na siya sa ginoo. Ano siya. But God is good, may son. Why? We still have the choice to 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 soften our hearts sa kahimaya sa Ginoo. Now, unsa man the soft heart may ison? <clears throat> the soft heart is a, is a is a submissive submissive heart. In James chapter 1 verse 22 to 25, but the, but be ye doers of the word and not hearers only. It is speaking about about uh, not just learning and listening but also applying ang pulong sa Gino sa ato ang kinabuhi. And hinaot ing ani atong kasing-kasing mga mga igso. This means we are willing to listen to God with a view towards obedience. Hinaot dili lang ta ready nga maminaw. Okay? Hinaot ready pud ta nga mubuhat og apply sa pulong sa Ginoo nga atong nakatunan. Next, the soft heart is a moldable heart. Ang sa maning moldable. Ang pili ang mga Pinoy may gisuon, bisag-asa ni mo na ibutang, dali ra gyud kay maka-adjust. Okay? Mura king ana ba. Hinaot nga ang atong kasing-kasing, okay? Ready gani nga ma-mold. Imagine, 
kung magbuhat ka og pot unya ang ang clay nga imuhang gamiton is gahi <laughs> dili ma-mold mabuak na inoon it means we are willing to be changed under the hand of god isaiah chapter 64 verse 8 but now o lord thou art our father we are the clay and thou art potter and we all are the work of thy hands ephesians chapter 2 verse 10 for we are his workmanship we are created in christ Jesus, unto good works which God had before ordained that we should walk in them. This is always the, the teaching of God for us. To do what is right, to do what is pleasing to God. And that is a moldable heart. Next, the soft heart is a penetrable heart. It means that we will allow God's word to live in our hearts. Mo penetrate gud ba? Ipa penetrate nato ang pulong sa Ginoo sa tuang kinabuhi. Psalm chapter 119 verse 11, tama? Okay. The word have I the word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. This is very important to avoid the things nga dili ikahimaya sa Ginoo. Colossians chapter 3, verse 16, Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. 1 John chapter 2, verse 5 to 6, But those, but those, but whoso keepeth the word in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. He that set be abided in him ought himself also to walk even as he walked. Hinaot nga ang pulong sa Ginoo, tinuod nga mo penetrate sa tuwang kasing-kasing. And this will not happen kung dili nato basahon ang pulong sa Ginoo ug ianda mo atong kasing-kasing. Dili ni mahitabo maigsoon ug dili humo kang atong kasing-kasing. That's why when we when we kung gusto ta mo kung mo choose ta nga mo learn sa pulong sa Ginoo I prepare na to ato ang kasing-kasing na igsoon. A soft heart, my igsoon, means that we let God take control. Means It means we need to, to step back and let God guide us. Remember the time when Jesus was was tempted by sulayan siya ni Satanas, unsay giing unsay unsay giingon ni Jesus Christ, <clears throat> nag-speak siya og pulong sa Ginoo. Ug unsay ang gibuhat, wala lang niya gi-speak, but also he obeyed. He applied na siya gibuhat, mga igsoon. Unsa iyang gibuhat, wala siya nagpatintal sa yawa. Remember the prayer of Jesus Christ to His Father? Ano pa siya? Father, if Thou be willing, remove this cup for me. Nevertheless, not my will, but Thine be done. In Luke chapter 2, 22, verse 42. John 5, 30, I can, I can of mine own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me. And this is the kind of heart. Ah, itong ikinahanglan ka rung panahon na maigsoon. Kaya sa mga daghang naitabo ka sa kalibutan, no? murang nagahinahinay, nagkagahaya itong kasing-kasing. Hinaot nga, <coughs> nagya po yung rumba sa tuang light, na still, andam gihapon gani, 
isa sa mga rason nga numugahi atong kasing-kasing maigsuon kay mas gisaligan na nato ang mga butang nga naa aning kalibutan na mas gisaligan pa nato kung unsay mahatag sa kalibutan ba kaysa sa unsay mahatag sa Ginoo sa ato ah. It means that studying His Word and living His Word, mauna siya na kind of heart na ginatudlo sa Biblia may gusoon, na dapat na ito i-apply sa itong life. Atong susihon may gusoon ng pulong sa ginoo. Tunan na ito kini. Ato ning tunan atong susihon. Atong saligan. Atong gamiton, mga igsoon. Ugdili lang nato ni gamiton. Aning panahon na lang. Aning adlawa lang. Pero ato ning dapat ikinabuhi. When we, when we have this kind of attitude, mga igsoon, then it will be easy for God to, to mold us, to break us. It is easy for Him to guide us. It is easy for Him nga mahimong leader sa imong life to lead you. Hinautingan niya itong kasing-kasing karon may isuon. Andam nga, andam nga maminaw, andam nga mususi sa pulong sa ginoo, andam nga magpakorek sa pulong sa ginoo. Now, the question is, what kind of heart do we have right now? Kasing-kasing ba nga ka ng gahi? Or humuk? If, you, if we trusted Jesus as, as our Savior, may gisaon, gisa, kung, kung gisaligan na ba na, kung gisaligan na nato ang, ang ginoo nga itong personal nga manuluwas, but have fallen away, then, you made a choice. But still, it's never too late to change. Hinawat nga dilin na ito, gahiyo na itong kasing-kasing may gisoon. If mga higala nga nagatanaw ka ron, naga, wala pa'y pagsalig kang Kristo nga inyuhang personal nga manuluwas, hinawat nga Humuko na ito itong kasing-kasing may gusoon. Igala, God loves you and, and has a wonderful plan for your life. Nasi plano ka niyong may gusoon. But unfortunately, dili na may experience ang gugma o plano sa ginoo. Tungod kay, mas gusto na ito nga mubuhat o mga butang nga ikalipay na ito. And to the point of makakos siya o sala. Kabalo mo, igsoon, sala, maka, maka-damage ni siya. It can destroy everything. It keeps us away from God's love o kangihang plano. In Romans chapter 3, verse 23, For all have sinned and come short of the glory of God. Kita ma- nakasala, may igsoon. Kita makasasala. Kita na hilayo sa himaya sa ginaw tungod sa sala. But praise God, Jesus gave everything for you. He gave everything. He gave His life for you, for you para ikaw makabaton o kinabuhi. According sa 1 Peter chapter 3, verse 18, For Christ also suffered once for sins, the righteous of the unrighteous, for the unrighteous. To bring you to God, He was put to death in the body but made alive in the spirit. Now, how can we have this kind of life, mga igsoon, a life of freedom, peace, and direction? It is through His Word. Pinagi sa kamatayon ni Kristo gihapon mga igsoon, that He was buried that he was raised on a third day according to the scripture. Inaot nga saliga nato maigsoon. 
si Kristo nga itong personal nga manluluwas. Hinaot nga itong kasing-kasing, andam nga, mag, nga, nga magpakorek, magpamold. Okay. Hinaot mga igsoon nga itong kasing-kasing, very willing to, to learn and to be changed. Not for our, not for the, for kanang dili tungod sa ato ang kaayuhan. We want to be changed and to be useful para sa ginoo, para rapod gihapon sa ginoo, para sa kahimayaan sa ginoo. Hinaot nga mga pulong sa ginoo may igsoon, mahimong giya ka nato karon. Hinaot nga, mahimong natang sensitive, no? Sa ato ang kasing-kasing. Sa magid akong kasing-kasing karon, medyo gahi na ba or kinahanglan pa humukon? Hinaot nga mga pulong sa Ginoo, tinuod nga nakapenetrate sa tuang kasing-kasing. Tinuod nga kini makinabuhi nato may igsoon. May the good Lord bless upon his word today. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for your grace, Lord. We thank you for your love. We thank you for your sacrifices, Lord. We thank you for your life, Ginong Dios ni mugi offer diha sa cross alang sa among mga sala. Salamat Ginong Dios sa mga reminders, Lord God. Salamat Ginong Dios sa mga pulong nga mong nakatunan karon. Naot Lord God nga mga pulong, Lord God. Kini mulihok, dili lang kini magpundo, but kini mulihok tinud anay gyud sa mong kinabuhi Ginong Dios. May you be with us, Lord God, always. Not just in, in, in happy times, but also in, in, in times that we are uh, struggling, Ginong Dios. And we know, Lord, that you are there. Kabalumi, Ginoo, nga ikaw kauban ka namo kanunay, Lord. Nagang salamat, Ginoo, sa, sa higayon, Lord. Ngayon mo gihatag ka namo. Bisan pa man, Naghan kayong mga problema, Ginong Dios dagang kayong pagsulay. Pero gitagaan gihapon minimo o kadasig, kusog, Ginong Dios nga magpadayon gihapon. Luyo sa mga mga problema, Ginoo, luyo sa mga pagsulay. Salamat, Lord God, sa panahon na kami makapadayon gihapon o himaya, diya kanimo. Bisan pa man, naaning mga babag, Ginong Dios Hinaot nga padayon minimo Ilig-unon, labi na mo mga igsoon ginoo nga na sa laing dapit. Lord, be with them. Guide them, Lord God. Protect them, Lord. Sa mga mga butang ginoong Diyos nga, nga dili ikahimaya ni mo ginoo. Naot nga mong kasing-kasing ginoong Diyos, andam sa paghimaya kanimo. In Jesus' name we pray. Amen. May buntag sa tanan. Praise God sa mga pulong ato ang nalungong karoon nga kamuntagon. Noon sa man ato ang kasing-kasing karoon mga igsoon. So, are we having kasing-kasing a soft? or kasing-kasing a hard. So, thank you, Pastor Brian, for such a great reminder para sa ito. Ang, ang atong kasing-kasing is dapat um, naka uh, inline yun no, sa gusto sa ginoo nga makita sa ito. Ang say, uh, ato ang kasing-kasing. Sa pag-serve na to sa iya ha, and in all aspects ato ang kinabuhi. So, for our closing song, let us sing this song, What a Beautiful Name.
You silence the most of sin and grace. The heavens are roaring, the praise of your benediction akong ginahang yung atong speaker. Let us pray. Your name, Lord, kinaot ginoo, mahimaya ginoong Diyos sa tibok na mong kinabuhi. Kinaot, Lord God, nga as we as we uh, go on sa among daily lives, Lord, Now, Lord, nga mag, magpabilin ginoo, magauban ka na mo, Lord God, ang yung mga pulong, Lord. Now, Lord, nga sa adlaw-adlaw ginoo, amukang saligan ginoong Diyos. Now, Lord God, nga ang mga pulong ginoo, makakos kini, nga kit kami mahimong maligon, Lord God. Lord, as we uh, close this service ang prayer ginong Dios nginaot nga mahuman na ning tanan ginong Dios mga nahitabo karon sa kalibutan labi na sa mong nasod ginoo among prayer lord nga hinaot mabalik na gyud sa katong tinuod nga normal ginong Dios among hangyo ginong Dios nga kung wala pa ni siya nahitabo imo gihapon ming giyahan ginoo Ligunon ginong Dios, Naot ginong Dios nga makapadayon gihapon mi sa paghimaya kanimo ginoo. Bisan pa man kami makaatubang og mga babag ginong Dios sa kinabuhi. Nagang salamat Lord for again this time. Nagang salamat ginoo nga sa mga nagtanaw ginong Dios. Nagang salamat gihapon Lord nga bisan pa man na interrupt ang ang amo ang live at still kita gaan gihapon minimo wisdom lord nga makapadayon gihapon sa pag sa pagsimba Ginoo walay makapugong Ginoong Dios kami magpadayon Ginoo you guide us lord god you be with us and now the love of god in the the grace of our lord jesus christ the communion of the holy ghost be with us all both now and forever
salamat, mayong adlaw sa tanan. God bless.